Hello friends, in this video, we will talk about question on the uh, gate 2015 the question number 40. So, the reactor with the material balance. That is based on our question. Okay, video on pass on the question. Okay, now we will solution. Uh, question is not solution. Uh, reactor is in the reactor. A giving C is in the reaction. That's why the reactor is well over a product on the split money. One stream on the product of the reactor is the reactor of the reactor. That's why the reactor is the reactor. The molar flow rate is 0.3 into F. Okay, now we have a question on the basis of F 100 moles per hour flow. This is the base of the reactor. In the reactor order conversion on the calculation of the okay, wow. So, add the arena sold the reaction on the steady state in the total process on the steady state and other so on the time based money on the end the variable on the change again. Add the end of fresh feed area either on the rent component air console to gang one on the A and a render on the inert either on the I in a chopper other cup wrong in the A on the ninety six more percentage of I on the uh, 4 mole percentage of irk have been sold again. Idea on the fraction on the express ponola uh, a uh, x on the mole fraction of a in feed will be equal to 0.96. Other pull inert on the x i f will be equal to 0.04. Just on the percentage on 96 percentage on the 0.96 and 4 mole percentage on the 0.04. That is the reactor the reaction on the A giving scene. That is the reaction on the A giving scene. That is the reaction on the A giving scene. And in the product stream, we will see what we have to do with the A and C. The C plus the inert. This is the reaction on the inert. So, the inert is the product stream. We will see the question on the A. C or more traction मंडो कुर्त रहेंगे आदु अंदर 50 percentage आप लेन सोल्ड रहेंगे सो इधर अंदर पता ना X C F in P ओके बा इन द प्रोडक्ट स्टीम ला अंदर इल्लर प्रोडक्ट स्टीम ला 50 मोर परसेंटेज सी रिक्वायर आप लेन सोल्ड रहेंगे ना मैं इन्ने कंडो पुरी नो आप लेन पता ही ना इन द रिएक्ट वाला कन्वर्शन with respect to the point 1 अपडिन कुड़ दिर गांगा so in the feed plus recycle रिकले यह रेंडो mix साइट वार स्टीम वोंदु 1 and consider पन्ट रिकांगा in the point base पन्नी react वोड़ conversion इन्न अपडिन वोंदु calculate पन्ना सोल्ड रिकांगा so solution पोर्थ विन्नाडी इद यहलामे reaction नड़कर दिनाल नम overall mass balance வந்து பண்ணம் முடியாது என்ன வந்து இங்க number of moles வந்து change ஆகும் இப்பு A வந்து உள்ளப் பைட்ட அல்லைந்து certain percentage வந்து convert ஆகுப்போது so overall mass balance போடம் முடியாது நம்ப என்ன பண்ணலானா individual mass balance ஒரு ஒரு component வாய்ப் பே A இருக்கினாம் A வோட molar balance and C வில்லுவிட்டுனா C கு ஒரு molar balance and then inert இதோட molar balance total பண்ணிடு so, what we can do is the conversion of A in the reactor with respect to point 1. That is the single pass conversion in the reactor. This is the A that we can convert. So, when we look at the conversion, we can see the amount of A converted divided by the amount of A fed into the reactor okay wow so up on the I'm looking in the in the point and on the two and I show money gram one one the reactor will pour steamer two on the reactor in the well over steamer so up in the a in one minus a in two other will look for them they will over here on the separate panel you will hear on the reactor in the video other divided by you will hear feed point one a in one so either down the number calorie point no conversion calculate பண்டுதுக்கு இந்த point 1ல எவ்வளோ A இருக்கு point 2ல எவ்வளோ A இருக்கு இந்த ரெண்டு வரியை நாம் கண்டு புடிச்சும்னா அதிலேந்து வந்து இந்த reactor conversion எவ்வளோன் நாம் வந்து அரைப் பண்ணலாம் so 
இப்போ நம்மளோட கோல் வந்து இதில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து போட்டு இப்போ ஒன்றுனுக்கும் வந்து மாஸ் பேலன்ஸ் போடாமல் ஸோ நமக்கு வேண்டியது என்ன ஏவோட குவான்டிட்டி இன் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஏவோட குவான்டிட்டி இன் பாயிண்ட் டூ ஸோ அது மட்டும் வந்து எவ்வளோ எப்படி அரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அடுத்து ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ இருக்கு இல்லையா இதுக்கு மட்டும் வந்து ஓவராலாக வந்து ஒரு மாஸ் பேலன்ஸ் போடுவோம் ஸோ ஓவரால் மாஸ் பேலன்ஸ் சொல்லும்போது இந்த ரியாக்டர் ஸ்பி ஸ்பிளிட் பண்ணுற அந்த எக்யூப்மெண்ட்டு அந்த டீசைக்கிள் இது மூணுத்தையும் வந்து ஒரே யூனிட்டாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இந்த யூனிட்குள்ளே வந்து எவ்வளோ ஃபீடு போகுது எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வெளில வருது இதை மட்டும் பேஸ் பண்ணி நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணுறது வந்து ஓவராலாக பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஓவரால் யூனிட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ ஏ வந்து உள்ளே போகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்ஏ ஆஃப் எஃப் இன்டூ எஃப் ஓகேவா ஸோ ஃபீடு வந்து ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் பர் ஹவர்னு வச்சுட்டோம் அதில் வந்து ஏஎஃப் வந்து பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடும்போது அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏ வந்து இந்த ஓவரால் யூனிட்குள்ளே வந்து போகுது இதுலேருந்து வெளில வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஏ வந்து வெளில வரும் ஓகேவா ஸோ அதாவது அன்ரியாக்டட் ஏ ரியாக்டரில் போயிட்டு அன்ரியாக்ட் ஆகாமல் இருக்க ஏ வந்து வெளில வரும் அதோடய குவான்டிட்டி பார்த்தோன்னா இதை வந்து எக்ஸ் ஏ இன் பி அப்படின்னு வச்சுப்போம் எக்ஸ் ஏ ஆஃப் பி இன்டூ பி ப்ளஸ் சம் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏ வந்து கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதையும் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது ஏ கன்வெர்ட்டடு அப்படின்னா வந்து இப்போ மென்ஷன் பண்ணிட்டுருக்கேன் எவ்வளோ ஏ கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் ஸோ எவ்வளோ ஏ கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் மூல் ஆஃப் ஏ கிவ்ஸ் ஒன் மூல் ஆஃப் சி அப்போ வந்து ஏ மூல்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஏ மூல்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா அதே அமௌண்ட் வந்து தான் வந்து சி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் சரி இப்போ வந்து எவ்வளோ சி இருக்கோ அந்தளவுக்கு ஏ வந்து கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எவ்வளோ சி இருக்குது அப்படின்னா ப்ராடக்டில் வந்துட்டு எக்ஸி பி இன்டு பி ஓகேவா ஸோ ஏ கன்வெர்ட்டட் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் ஏ கன்வெர்ட்டட் வந்து எக்ஸி பி இன்டு பி இதை வந்து மேலே இருக்க ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வி ஆர் கெட்டிங் எக்ஸேஎஃப் இன்டு எஃப் ஈக்குவல்ஸ் எக்ஸேபி ப்ளஸ் எக்ஸிபி இன்டு பி ஓகேவா ஓகே இது வந்து ஏக்கான மோலார் பேலன்ஸ் அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீமில் வந்து ஒரு இனாட் இருக்கு இல்லையா அந்த இனாட்டுக்கு வந்து ஒரு மோல் பேலன்ஸ் போடுவோம் அது வந்து பார்த்தோன்னா இன்டர்டில் வந்து எக்ஸ்ஐஎஃப் இன்டு எஃப் ஈக்குவல்ஸ் இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்ஐபி வில் பி ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ்ஐபி ப்ளஸ் எக்ஸிபி ப்ளஸ் எக்ஸ்ஐபி இது முடிஞ்சு ஆட் பண்ணும்போது வர சம் வந்து ஒன்று ஸோ எக்ஸ்ஐபி வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ஏபி ப்ளஸ் எக்ஸிபி ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இந்த இந்த பாயிண்டில் ப்ராடக்டில் வந்து எவ்வளோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஐ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ஏபி ப்ளஸ் எக்ஸிபி இவ்வளோ இருக்கும் இது இன்ட்டு பி போடும்போது இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் இன்னட் வந்து வெளில வருது ஸோ இதுபடி பார்க்கும்போது இது இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா எக்ஸ்ஐஎஃப் இன்ட்டு எஃப் வில் பி ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் எக்ஸ்ஏபி ப்ளஸ் எக்ஸிபி இன்ட்டு பி ஸோ இந்த எக்ஸ்ஏபி ப்ளஸ் எக்ஸிபி இன்ட்டு பி இதுதான் வந்து இங்கே இருக்குது சாரி இதை வந்து இந்த ஃபஸ்ட் எக்யூஷனில் பார்க்கும்போது எக்ஸேபி அண்ட் எக்ஸிபி ரெண்டையும் காமனாக வெளில எடுத்துட்டால் இந்த பீன்ற டேம் வந்து தனியாக இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸ்ஏஆஃப் அண்ட் எஃப்எஸ்சிகள் டு எக்ஸேபி ப்ளஸ் எக்ஸிபி இன்டூ பி ஸோ இந்த டேர்ம் தான் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்ஏஎஃப் இன்டி எஃப் ஸோ இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ஏஎஃப் இன்டி எக்ஸ்எஃப் ஈக்குவல்ஸ் பி மைனஸ் எக்ஸ்ஏஎஃப் இன்டு எஃப் அதாவது இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இதுபடி பார்த்தோன்னா இங்கே எக்ஸ்ஏஎஃப் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா எக்ஸ்ஏஎஃப் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஐஎஃப் இன்டு எஃப் இஸ்இக்வல் டு பி அண்ட் இப்போ எக்ஸ்ஏஎஃப் வந்து பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸு எக்ஸ்ஐஎஃப் வந்து பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் பாயிண்ட் நாட் ஃபோரு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது வந்து வேல்யூ வந்து ஒன்று இன்டு எஃப் இஸ்இக்வல் டு பி எஃப் வந்து ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் பர் ஹவர்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ பி வில் பி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் பர் ஹவர் ஸோ இது வந்து நம்ம ஓவராலாக பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் பர் ஹவர் வந்து எஃப் உள்ளே போகுது பி வந்து ஹண்ட்
பட் இது எப்படி இது ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே ஸ்டாக்கியோ மட்டி வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து எஃப் ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் போச்சுன்னா பி ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் வருது ஸோ சப்போஸ் இப்போ ஏ கிவிங் டூ சி இல்லை டூ ஏ கிவிங் சி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த சமயத்தில் வந்து பி வந்து வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் பர் அவர் ஸோ எப்போதுமே வந்து ரியாக்டட் பே மோஸ் ரியாக்டட் மோட் பேலன்ஸோ இல்லை மாஸ் பேலன்ஸோ பண்ணும்போது ஓவராலாக நம்ம பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பட் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணும்போது எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது இங்கே ஓவரால் மாஸ் பேலன்ஸ் ஒரே ஸ்ட்ரீம் உள்ள போது ஒரு ஸ்ட்ரீம் வெளில வருது ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் பர் அவர் தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்டாக்கியோ மண்டி வந்து ஒன் எஸ் டு ஒன் இருக்குது வேறு சி இப்போ இது வந்து என்ன சொன்ன மாதிரி ஏ கிவிங் டூ சிஓ இல்லை டூ ஏ கிவிங் சிஓ இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து மேட்ச் ஆகாது வில் பி பி வில் பி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பியோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் பர் அவர் அப்படின்னு தெரியுது ஸோ அடுத்து வேறு என்ன நமக்கு தெரியணும்னா இந்த பாயிண்ட் எக்ஸேபி இருக்கு இல்லையா இது வந்து கலெக்ட் பண்ணோன்னா இந்த எக்ஸேபி தான் வந்து இங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் அதாவது இந்த ஸ்ப்ளிட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டோட்டல் குவான்டிட்டி தான் ஸ்ப்ளிட் ஆகுதே தவிர அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இங்கே வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்டில் வந்து ஏ எவ்வளோ இருக்குது நம்ம கலெக்ட் பண்ணால் ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏ எவ்வளோ இருக்குது நம்ம கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு எக்ஸேபி அடுத்து நம்ம அந்த இன்னர் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்து மோல் பேலன்ஸ் போடுவோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்பில் வந்து எவ்வளோ இன்வெர்ட் இருக்குது வில் பி இது வந்து எங்கேயுமே ரியாக்ட் ஆகாது டேரெக்டாக வந்து உள்ள போகிற இன்வெர்ட் வந்து அப்படியே வந்து வெளில வந்துடும் ஸோ அப்போ அதுக்கு மோலார் பேலன்ஸ் போடும்போது இட் இஸ் எக்ஸ்ஐஎஃப் இன்டு எஃப் வில் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஐ இன் பி இன்டு பி ஸோ எக்ஸ்ஐஎஃப் வந்து பாயிண்ட் நாட் ஃபோரு இன்டு எஃப் வந்து ஹண்ட்ரடு வில் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஐபி இன்டு பி வந்து ஹண்ட்ரட் நமக்கு தெரியும் ஸோ இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ஐபி ஈக்குவல்ஸ் நாட் பாயிண்ட் நாட் ஃபோர்னு கிடைக்கிது ஸோ we are getting xap is equal to 0.04 appa xap will be equal to 1 minus 0.5 minus 0.04 will be equal to 0.46 so in the xap da in the inge vandu concentration irukum so appo vandu xa at 2 will be equal to 0.46 okay அடுத்து இங்கே வந்து டோட்டல் குவான்டிட்டி இந்த குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து சமேஷ்னம் இந்த ரெண்டு டூ இந்த டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ரீசைக்கிள் ஸ்ட்ரீம் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஸ்ட்ரீம் ப்ராடக்ட் ஸ்ட்ரீம் வந்து நமக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் பர் அவர் இருக்குது ப்ளஸ் ரீசைக்கிள் ஸ்ட்ரீம் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு எஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க எஃப் வந்து ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் பர் அவரு ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு எஃப்னு பார்க்கும்போது தேர்ட்டி மோல்ஸ் பர் அவர் வரும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீமோட ஸ்ட்ரீம் டூ இருக்கு இல்லையா இதோட மோல் ஆஃப் ரேட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி மோல்ஸ் பர் அவர் ஓகே ஸோ இதில் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ ஏ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸ்ஏ டூ இன்ட்டு இந்த ஒன் தேர்ட்டி போடும்போது டூவில் வந்து எவ்வளோ ஏ இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம அந்த பாயிண்ட் ஒன்று இந்த பாயிண்ட் ஒனில் எவ்வளோ ஏ இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரீமோட ஃப்ளோவும் இந்த ரீசைக்கல் ஸ்ட்ரீமோட ஃப்ளோ ப்ளஸ் ரெண்டுத்துலேயும் எவ்வளோ ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷனும் தெரியணும் ஃபீல்டில் வந்து எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷனும் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ ரீசைக்கில் வந்து எவ்வளோ ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷனுக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸ்ஏ நாட் எக்ஸ்ஏ டூ சிக்கல் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதே தான் வந்து இங்கேயும் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸ்ஏ ஆஃப் ரீசைக்கல் காரணம் வச்சுட்டோம் அப்போ வந்து வில் பி ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு ஏ ஏக்கு மட்டும் ஒரு பேலன்ஸ் போடுவோம் ஏ என் பாயிண்ட் ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு இந்த பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு அதாவது ஃபீல்டில் இருக்க அமௌண்ட் ஆஃப் ஏ வில் பி ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மோல் பர்சன்டேஜ் ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடும்போது ஃபீல்டில் எவ்வளோ ஏ இருக்குது நமக்கு தெரியும் இது ப்ளஸ் ரீசைக்கிள் வந்து எவ்வளோ ஏ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ ரீசைக்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸு இன்டு ரீசைக்கல் ஸ்ட்ரீம் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு எஃப் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட் ஹண்ட்ரட் வந்து தேர்ட்டி இது போடும்போது பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து நைன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு
இந்த டூ இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட் டூ இதில் எவ்வளோ ஏற்குன்னு பார்த்தோன்னா சிம்பிளாக இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ மோல்ஸ் பர் ஹவர் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஏ ஸ்ட்ரீம் ஒன்றில் வந்து ஏ எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியுது அது வந்து ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் இது வந்து டூவில் இருக்க ஏ டிவைடட் பை ஏல இருக்க ஏ பார்த்தோன்னா ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் சாரி என்ல இரு ஒனில் இருக்க ஏ வந்து ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் இதை பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கிது விச் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதுதான் அந்த கொஷனோட ஆன்சரு ஸோ இது போல் வந்து சிம்லராக இன்னொரு கொஷின் வந்து சால்வ் பண்ணி நம்ம சேனலில் இருக்குது அது வந்து சிங்கிள் பாஸ் கன்வென்ஷன் டு ஓவரால் கன்வென்ஷன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது போல் வேறு ஏதாவது கேட் கொஷனுக்கு வந்து சொல்யூஷன் போடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா வந்து கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஆர் கெமிக்கல் ஜென்ரேட்டடாக வேறு ஏதாவது டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சேனல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ஜென்ரல் படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க தோணுச்சுன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் வித் தம் அண்ட் தேங்க் யூ பை ஒரு சின்ன கரெக்ஷனு இங்கே ஏ இன் ஒன் சொல்லும்போது ஒன் நாட் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ மோல்ஸ் பரவாயில்ல சொல்லியிருந்தேன் அது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஃபீடு வந்து ஹண்ட்ரட் மோல்ஸ் பர் ஹவர் தான் சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து கிலோ மோல்ஸ் கிடையாது வெறும் மோல்ஸ் பர் ஹவர் தான் அது போல் வந்து இந்த டூவில் இருக்கிறதும் வந்து வெறும் மோல்ஸ் பர் ஹவர் தான் ஸோ ஏல வந்து ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து மோல்ஸ் பர் ஹவர் இருக்குது அதாவது இந்த ஸ்ட்ரீம் ஒனில் டூவில் வந்து ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ மோல்ஸ் பர் ஹவர் இருக்குது ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர